எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ருசியோ ருசி இன்னைக்கு நம்ம ருசியோ ருசி சேனலில் பார்க்க போகிறது மட்டன் சுக்கா இந்த மட்டன் சுக்கா ரொம்பவுமே டேஸ்டியாக இருக்க போகுது ஏன் அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கி மசாலா பொடி வகைகள் எல்லாத்தையுமே வறுத்தரைச்சி பண்ண போகிறோங்க இந்த மாதிரி வறுத்தரைச்சி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட மட்டன் சுக்கா ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இவ்வளவு டேஸ்டியான மட்டன் சுக்காவை பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே நோட்டிஃபை ஆகும் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த மட்டன் சுக்கா பண்ணுறதுக்கு தேவையான திங்ஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாங்க நான் இன்றைக்கி ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் கூட அது ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் உரித்து கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பச்சை மிளகாயும் இந்த மாதிரி கீறி எடுத்துருக்கிறேன் இது கூடவே ஒரு வர மிளகாயும் எடுத்துருக்குதுங்க கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிள்ளை அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட மட்டன் சுக்காவோட மாஸ்டர் மேஜிக் மசாலாவே இது இந்த மாஸ்டர் மேஜிக் மசாலா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் காட்டி கொடுக்குறேன் இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி ஒரு முந்நூறு கிராம் மட்டன் எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்டூ ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுவும் நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதுக்கப்புறமா சால்ட் தேவைக்கேற்ப இது எல்லாமே இந்த சொல்லியிருக்கிற முந்நூறு கிராம் மட்டனுக்கு போதுமானதாக இருக்குங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம ஒரு எம்மியான மட்டன் சுக்கா பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா நம்மளோட மட்டன் சுக்காவோட மேஜிக் மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான திங்ஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மிளகு வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இது கூடவே ஜீரகம் அதுவும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு வர மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க போதுமானதாக இருக்கும் அப்புறமா ஒரே ஒரு ஏலக்காய் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வர கொத்தமல்லி இந்த மேஜிக் மசாலா தான் நம்மளோட மட்டன் சுக்காவுக்கு ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டை கூட்டி கொடுக்க போகுது ஸோ இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு பேன் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய மசாலாக்களை இதில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க இது நல்லா வறுபடணும் அந்த வாசனை வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியுங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் மசாலாக்களை வறுக்கும்போது லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு தான் வறுக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேம் ஹை ஃப்ளேம் எதுவுமே வேணாங்க லோ ஃப்ளேம் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ மூணு நிமிஷம் கைவிடாமல் இந்த மாதிரி வறுத்து அதை கம்ப்ளீட்டாக கூல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா இப்படி ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் நம்மளோட மட்டன் சுக்காவோட மேஜிக் மசாலா அடுத்ததான் நம்ம மட்டன் ஸ்டோவ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு குக்கர் வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் லேஸாக சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகணுங்க ஸோ நல்லா வதக்கி கொடுங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற முந்நூறு கிராம் மட்டனையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் யூஸ்வலாக மட்டன் சுக்கா பண்ணும்போது நல்லா போன்லெஸ்ஸாக இருக்கிறத எடுத்து பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளோட சுக்கா ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மட்டன் கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வர மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறமா இந்த வர மிளகாய் தூள் உப்போட நம்மளோட மட்டன் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு இதை நல்லா வதக்கி கொடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாதுங்க நல்லா வதக்கி கொடுக்கும்போது ஒரு அஞ்சிலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளேயே மட்டன்லேருந்து தண்ணி வெளிவர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி கொடுங்க இப்போ பாருங்கள் மட்டன்லேருந்து தண்ணி வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களோட மட்டன் சுக்கா ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மட்டன் வேகிறதுக்கு ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கி கொடுங்க வதக்குனதுக்கப்புறமா இது ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் நாலு விசில் வர அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மட்டன் சுக்கா பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க அதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம மட்டன் சுக்காவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து பண்ணும்போது ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நன் என்ன சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய வெங்காயத்தையும் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம்
இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லாவே ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய நம்மளோட மேஜிக் மசாலாவை உள்ளே சேர்த்துட்டோம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கி கொடுங்க மசாலா பொடியை உள்ளே சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ்வை கண்டிப்பாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மசாலா பொடி ட்ரையாக இருக்கிறதால அடிப்பிடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது ஸோ கட்டாயமாக ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம உப்பு ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா மட்டன் ஸ்டூ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது போட்டிருக்கோம் ஸோ தேவைக்கேற்ப இதுக்கு சேர்த்தா போதுங்க ஸோ கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா வதக்கி கொடுங்க ஓரளவுக்கு மசாலா எல்லாம் பிளெண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டன் ஸ்டூவை தண்ணியோடு உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க இப்படி நீங்கள் மட்டன் ஸ்டூவில் இருக்க தண்ணியோடு உள்ளே சேர்க்கும் போது மட்டும்தான் நம்ம ஆல்ரெடி சேர்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா மேஜிக் மசாலா அதோட நல்லா பிளெண்ட் ஆகும் நீங்கள் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை வடிச்சுட்டு அப்படியே சேர்ப்பாங்க அப்படி செஞ்சீங்க அப்படின்னா மட்டன் சுக்கா டேஸ்ட்டாகவே இருக்காதுங்க ஸோ இதோடு சேர்ந்து இந்த தண்ணியெல்லாம் அப்படியே சுண்டி வத்தும் போது தான் நம்மளோட மட்டன் சுக்கா ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கட்டாயமாக நீங்கள் மசாலா பொடி மேஜிக் மசாலா இருக்கு இல்லைங்களா அது சேர்த்தது லோ ஃப்ளேமில் வைக்கிறீங்கள அது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் எண்ட் ஆகிற வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக டென் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணதால் நம்மளோட மட்டன் சுக்கா எவ்வளோ சூப்பராக குக் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே சாப்பிடணுன்னு சொல்லி ஆசையை தூண்டுது இல்லைங்களா கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை இன்னுமே ஃப்ளேவர்ஃபுல் ஆக்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலையும் உள்ள சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு இதை ஒரு நல்லா வதக்கி வதக்கி விட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட மட்டன் சுக்கா கம கம கமன் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இந்த மட்டன் சுக்காவை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ருசியோ ருசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அட்டகாசமான ரெசிப்பியோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் டேக் கேர் பாய்